点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。着什么急呀、啊？不先谢谢我。要不是我把你们请到这儿，你们也很难有机会像现在一样聚在一起吧？无耻！<笑>你骂我无耻也不是一天两天了，无所谓。不过我再怎么无耻，也比沈家那两个情种要好吧？那俩兄弟对我们党国来说，就是最大的耻辱。我今天把你留在这儿，我就想看一看，那俩兄弟会不会来救你？你个畜生，放开我女儿！我既然抓到了，我就不想再放开了。你，我挺好奇的，你身上到底有什么魔力，能让那两个兄弟这么在意？啊！碧君，是这张脸吗？如果我在你脸上留下点什么东西，他们会怎么想？你别忘了，我告诉过你，沈放一定不会放过你的。你就一点都不怕我呀？知道刀划过皮肤是什么感觉吗？不只是疼，也不只是流血，它是一个永远都不可能修复好的伤口。见过头骨吗？我也很长时间没见了。如果……这么漂亮的侧脸，露出头骨，应该也是一件艺术品吧？嗯，我还真想看看你的头骨长什么样子，能不能满足我这个愿望？嗯，沈夫人，老夫人。这么着急啊？那我就成全你，好不好？不要，不要，不要，不要！爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，把他送到楼上去。爸，爸，爸，这两具尸体弄出去，其他人都给我听着，沈家那两个兄弟一定会来。
，都他妈给我看好了！是。又一个情种啊！怎么还有你这么一号人物？这个女人就这么让人着迷吗？所有男人都围着她转，你就一个人，我们三个人，而且我手里还有她。你要想让她活命，就把枪给我放下。就是你们，把枪给我放下，要不然我打死他！把枪给我放下！一。你放了他，我做你的人质。我不需要人质。一会儿我的人到了，你们谁都跑不了。我再说一遍，把枪给我放下。只要你不为难姚小姐，我愿意听你的。文章，你这是干什么？我不管你们到底想干什么，我只希望姚小姐能活着。这就对了，你们两个也把枪放下。另外，把王文池也给我交出来。怎么
，还犹豫？你杀了他们其中一个，我就把这女人给放了。快点儿！快点儿！李军，把眼睛闭上。不，你别信他的。李代局长，还麻烦你给宪兵司令部打个电话，就说内调局现在有紧急的任务，马上要出城。请出示证件。我是内调局代理局长吕步谦，现在有紧急任务，把城门打开。吕局长，抱歉。放行。
。是啊，那该有多好啊！什么麻烦？我拜托，你一定要帮帮他。对不起，子弹来了，我替他挡着。
，没事吧？没事。情况查明了，刚刚爆炸的原因是吉普车压了煤地雷，侦察分队的王永康同志牺牲，王市长的副官聂真同志牺牲，还有廖川同志也牺牲了。现在有其余同志受伤，但是已无大碍。目前，目前是两辆车已经坏了。这样的话，我们不能走。现在只剩下一辆车，我们人太多，根本坐不下，而且必须要留下人做阻击。无论如何，一定要保护好王市长的安全。你和沈林带王市长先走，我和其他同志留下来阻击。不，你们带王市长走，我留下来。这是什么话？把我当缩头乌龟啊？不，我留下。不行，现在只能是这样。我知道自己在做什么。王市长，三十七师的起义需要你。如果你有任何的闪失，我们所有的努力全都白费了。任先生，你是组织的联络人，起义后续工作还需要你。大哥，我现在腿上有伤，移动都很难，车根本就开不稳，掩护大家还需要你。可是别争了，保护王市长是我的任务。这一次，你一定要听我的，大哥。这是我能想到最好的办法。我如果走了，会连累所有人。需要在前面找房屋多的地方打伏击就可以了，等着他们来。那些都不是什么正经的攻势，我们不需要答应，拖延时间就可以。只要我枪里还有一发子弹，我就绝对不会走。剩下的就看你们了。全部的弹药工作。
前方发现被炸毁的敌军车辆。没了车，他们跑不了多远。给我追！是。你没必要在这儿了。你该做的都已经做了。你也不是我们的人，留下来只能是送死，而且这事儿跟你毫无关系。我答应过姚碧君，不会让你死在我前面。这么说的话，你这个人前儿，我下辈子都还不完。你当然还不上，因为你的枪法没有我的准。
惊蛰的烟茶香，春分的毛尖处，清明的巴山雀舌天，孤鱼的铁骨阴苦，立夏的武艺水仙熟。小满要和洞顶乌龙，梦中要比太阳功夫，下至没有羽衣千年。
，组织上会安排你去香港。你的代号是风铃。到了街头的地方，你的联络人会拿着当天的报纸和一朵玫瑰，和你街头见面。前行的身影，孤独与我同行。眼神里刻着誓言的定义，无声无息，远行。先生，您是在等我吗？